。小姐，自从你病倒后，姑爷就再也没有去找过那个红云了。这几天啊，他得空就过来看你，他再也不会有歪心了，你就关关心吧，啊。姑爷，嘘，让我来。傻瓜。姑爷，你别误会，千万别误会，我们家小姐刚喊了你三百六十五遍，就这一遍，叫了朱少爷。你说的都是真的吗？真的，你一定要相信我。小姐睡里梦里喊的全都是你。苏西，云涛，你们在说什么呢？你相信有天意吗？这不像你说话的口气。一年前，你来杜家，做着噩梦，你喊的是周听琛。一年以后，刚刚你笑得多甜美，你喊的还是周听琛。云涛。不是这样的，我已经在很努力的忘记过去了。努力有用吗？这一年生生死死，风风雨雨，我三辈子的努力都用上了，但老天还是安排今天这个时候，让我听见你说的梦话，你喊的还是他的名字，这不是天意吗？你不相信，我相信。姑爷，姑爷，放手！好好照顾你们家小姐。从今天开始，她的心里有谁，我睡在哪里，谁也管不了谁。姑爷。小姐。你心里不舒服吗？姑爷刚刚说的肯定是气话，你别往心里去，他会回来的，啊！苏西，为什么每次我跟允堂终于要和好的时候，总会有一股可怕的力量把我们狠狠的拆开？苏西，我我好害怕。你要振作，小姐。就算不为别人，也要为老爷和太太着想。阿玛额娘，阿玛额娘，他们怎么了？纸包不住火。我就实话跟你实说了吧，老爷的纺织厂亏大了，太太走投无路了。你说什么？怎么会这样？你要挺住啊，小姐。苏西，赶快去仓库，把我所有的嫁妆拿出来，偷偷变卖，立刻送给阿妈。佟老爷
，我家少爷劝您赶快抛掉大河棉纱。哎呀，杜影堂看走眼了，我可没疯。我跟你说，大河棉纱一直在涨，我哎，我一定要把它炒到翻番。这么好的股票，我一定要把它弄到手。佟老爷，如果您现在卖出的话，还能到手二十五万七千二百四十一块二厘。如果不赶紧卖出的话，您损失可惨了。二十万不够，我得赚三十万，三十万才够还账的，你懂吗？佟老爷，我家少爷劝你千万要谨慎啊！股市切忌满仓操作，切忌跟风随大溜。你们家少爷的钱全压在江西煤矿上，他没有看准大河棉纱的行情，看我赚钱，他就眼红。但我告诉你啊，你赶紧给我滚，哎、别影响我，滚！哎呀，长，长哥。怎么会跌呀、啊？这李少峰，李少峰，李少峰，你在哪里？你给我出来！李少峰，啊，完了，我完了，我全部都亏了。刚刚赚的时候，怎么不来谢我？这，可是他亏的也太快了。这就是股票的魅力。你交了十五万的学费，我相信下次你一定会有长进的。好了，岳父，你怎么了？哎，岳父，李少峰，我岳父的十五万元，应该不是交了什么学费。而是成了你和金夫人联手托盘的垫脚石，是不是？我和佟参政都说好了，风险自负，他的损失与我无关。对了，杜云堂，你应该知道股票是一个游戏吧？是游戏。既然你那么喜欢玩游戏，我就陪你玩，乐意奉陪。杜云堂，还说，要不然啊，对你来说。佟家的身家性命只是游戏，对不对？我劝过岳父，那是真的。你可以眼睁睁的看着黎少峰掉进沟里，却拦不住我年迈的父亲。杜运堂，你让我怎么再相信你？股市里哪有什么长生将军？我平时张狂，是一种掩饰而已。在股市也是这样，对你也是一样的。少爷，少奶奶已经走了。我也知道啊，可他肯定会把这笔账落在我的头上了。周廷琛，杜云堂，我有件事情想跟你谈谈。我知道你想说什么，你想让我好好的对玉婉，不要伤害她。还有，你是来给我们祝福的，你跟她之间是清白的，是不是？你既然什么都知道。为什么还要辜负玉婉？你凭什么叫我太太的闺名啊？她是我们杜家明媒正娶的二少奶奶，你能给她幸福吗？只有我可以主宰她。我不是来跟你吵架的，我有重要的事情告诉你。看在玉婉的面上，给你们杜氏实业一个忠告：京邦街的竞标，小心背后有阴谋。我不想听。从来不相信狗嘴里能吐出象牙。你难道不知道什么叫良言相劝吗？如果我们杜家的安危要依靠你的施舍，我宁愿什么都不要，放手。我警告你，别再辜负玉婉
，他值得你用一辈子去爱。杜家的家事用你管吗？我们杜家的家事，要你来指手画脚吗？允唐，允唐，你怎么了？哎。允唐，你怎么了？红云，告诉我，飞蛾是怎么扑火的？允唐，这样，像这样，允唐